আসসালামু আলাইকুম দুই হাজার চব্বিশ সাল চলে এলো এবং সেই সাথে ইউটিউবের জার্নিতেও এসেছে নতুন দিগন্ত সেই সাথে বেড়েছে প্রতিযোগিতা এবং এখানে টিকে থাকার জন্য হাড্ডা হাড্ডি লড়াই এই সময় এসে আমি যদি একটি ইউটিউব চ্যানেল শুরু করতাম তাহলে কি কি বিষয় অবলম্বন করতাম এবং কোন কোন দিকগুলো আসলে ফলো করতাম ফলো করে আমার চ্যানেলটাকে আসলে ভালোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম সেটা আমি আমার বিগত পাঁচ ছয় বছরের ইউটিউব জার্নির অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে আজকের এই ভিডিওতে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমি বিশ্বাস করি আপনি যদি একজন নতুন হয়ে থাকেন ইউটিউবের এই প্ল্যাটফর্মে এবং দুই সালে এসে একটি ইউটিউব চ্যানেল শুরু করতে চান তাহলে এই বিষয়গুলো যদি আপনি খেয়াল করে আপনার চ্যানেলের সূচনা করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনি সর্বশেষ যে কাজটা শুধুমাত্র পরিকল্পনা থেকে করার কারণে সফল হয়েছিলেন সে কাজের মতোই একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অথবা একজন ইউটিউবার হিসেবে নিজেকে সফল করে তুলতে পারবেন সো ভিডিও আর লেংথি না করে চলুন শুরু করা যাক সুপ্রিয় দর্শক ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনি একজন ইউটিউবার হলে কেন হবেন আপনার উদ্দেশ্য কি আপনার মনে যে অনেস্ট ওপিনিয়নটা আছে সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং চলুন শুরু করা যাক সর্বপ্রথম যে স্টেপটা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার আপনার সহ যারা আসলে ইউটিউবে এই পর্যন্ত সফল হয়েছে তাদের সবার প্রথম ধাপ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ফাইন্ড এ নিস দ্যাট পারফেক্টলি গোজ টু মি নিস মানে হচ্ছে আপনার চ্যানেলের যে ক্যাটাগরি আপনার চ্যানেলের যে বিষয়বস্তু আপনার কোর সাবজেক্ট যেটা তার মানে হচ্ছে আমি এবং আপনি যদি ইউটিউবে এসেই যা ইচ্ছে ভিডিও করে ছেড়ে দিই তাহলে আপনি কিন্তু এই সময়ে এসে ইউটিউবে সফল হতে পারবেন না সেটা যদি দুই হাজার তেরো চোদ্দো বা দশ এগারো বা বারো সালের কথা হতো তাহলে আপনি হয়তো বা পারতেন কিন্তু এখনকার এই সময়ে এসে যখন অডিয়েন্স অনেক বেশি স্মার্ট সুপার ফাস্ট তারা তাদের কাছে চাইলেই যে কোনো সময় ডিফারেন্ট একটা মানে অবস্থা বা পন্থা অবলম্বন করার সুযোগ তাদের রয়েছে এমন সময় এসে এই ধরনের অডিয়েন্সকে আপনি আসলে এরকম স্ক্যাটার্ড ভিডিও আপলোড করে ধরে রাখতে পারবেন না সাবস্ক্রাইবার যে কাউন্ট সেটা বাড়াতে চাইলে ডেফিনেটলি সর্বপ্রথম আপনাকে একটা নিস চুজ করতে হবে যে নিস যে টপিক বা যে কোর সাবজেক্ট বা যে কোর ক্যাটাগরির উপরে আপনি আসলে ভিডিও তৈরি করতে চাচ্ছেন এখন এই ক্যাটাগরি তৈরি করতে গেলে আপনি আসলে কি করবেন ডেফিনেটলি আপনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন আসলে আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আপনার অডিয়েন্সকে কি দিতে চাচ্ছেন সেটা ডেফিনেটলি যেন মাল্টিপল অ্যাঙ্গেলস না হয় নির্দিষ্ট একটা অডিয়েন্স নির্দিষ্ট একটা অ্যাঙ্গেল হতে হবে ঠিক আছে যেমন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ভালো রান্না পারেন তাহলে আপনি একটা কুকিং চ্যানেল যদি খোলেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই কুকিং চ্যানেলের অডিয়েন্সকে আপনি কি দিতে চাচ্ছেন তাদের কি কী রেসিপি শেখাতে চাচ্ছেন না কি কুকিং টিপস দিতে চাচ্ছেন দুটি আপনি চাইলে দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আপনার অডিয়েন্স টার্গেটেড যে এই টাইপস অফ অডিয়েন্সের সামনে আমি আমার যেই কন্টেন্টগুলো সেগুলো তুলে ধরতে চাই এরকম অডিয়েন্স নির্দিষ্ট করবেন আপনার কন্টেন্ট ক্যাটাগরি নির্দিষ্ট করবেন আপনার টপিক নির্দিষ্ট করবেন তারপরই আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলের জার্নিটা শুরু করবেন নিস ছাড়া এখন এই সময়ে এসে জার্নি শুরু করাটা একদমই বোকার মতো একটি কাজ হবে সুপ্রিয় দর্শক দুই নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে চ্যানেল লঞ্চিং প্ল্যান এক্স্যাক্টলি এখন এই সময়ে এসে যদি পরিকল্পনা আপনার প্রপারলি না থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আপনার ইউটিউব চ্যানেল কিন্তু লং রানে ভালো দূর পর্যন্ত যেতে পারবেন না অথবা আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন না ডেফিনেটলি এই সময়ে এসে আপনি আপনার চ্যানেলকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সেটা টাকা আর্ন করার জন্য হোক সেটা ব্র্যান্ডিং স্ট্যাবলাইজেশন করার জন্য হোক অথবা আপনি আপনার নিজের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য হোক অথবা কোনো বিজনেসের পারপাসে হোক ডেফিনেটলি সেটার পরিকল্পনা আপনার থাকতে হবে চ্যানেল লাঞ্চিং প্ল্যান বা চ্যানেল লাঞ্চিং স্ট্র্যাটেজিগুলো নিয়ে অলরেডি কিন্তু আমি আপনাদের সাথে একটা ভিডিওর প্লেলিস্ট শেয়ার করে যেখানে মাত্র দুটি ভিডিও আছে সেই দুটি ভিডিওর বা সেই প্লেলিস্টের লিঙ্ক আমি আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব যারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন তারা ডেফিনেটলি ইউটিউবের যে ডিসক্রিপশন বক্স আছে সেটা চেক করবেন সেখানে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সেই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন সো চ্যানেল লঞ্চিং এই প্ল্যানগুলো অবলম্বন করে একে একে ধাপে ধাপে আপনি আপনার চ্যানেলগুলো খুলবেন এটা ছাড়া কিন্তু ডেফিনেটলি আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেল এখন খুলতে যাবেন না ডেফিনেটলি প্ল্যান করে নেবেন তিন নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মেকিং মিনিমাম অফ টেন প্রি রিজার্ভ ভিডিওস ফর রেগুলার পাবলিশিং ফ্রম ইউর নিউ ইউটিউব চ্যানেল এক্স্যাক্টলি এখন আপনি আসলে আগে চ্যানেল খুলে ফেলবেন তারপরে কন্টেন্ট বানিয়ে তারপরে আপলোড করবেন এটা ভাবাটা একদম নিতান্তই বোকামি হয়ে যাবে সেই জন্য আমি আপনাকে বলবো অবশ্যই আপনি যদি একটি নতুন স্টার্ট করতে চান 
এই দুই হাজার চব্বিশ সালে এসে তাহলে অন্তত পক্ষে দশটি কন্টেন্ট আপনি রেডি করে তারপর আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা স্টার্ট করুন এবং সেই কন্টেন্টগুলো পাবলিশের যে স্ক্যাজিউল আছে বা শিডিউল আছে অনেকে আবার আমেরিকান স্ক্যাজিউল বলেন না অনেকে শিডিউল বলেন সো যারা এই শিডিউলগুলো অবলম্বন করতে চান তারা সেই শিডিউল অনুযায়ী এগুলোকে শিডিউল করে রাখতে পারেন ঠিক আছে সো ধরে নিচ্ছে আপনি প্রতি সপ্তাহে একটা করে ভিডিও দেন সো আপনি দশ সপ্তাহের জন্য মিনিমাম অফ দশটা কন্টেন্ট আগে রেডি করে তারপর আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা স্টার্ট করবেন ফর ক্রিয়েটিং এ চ্যানেল একটা একটা চ্যানেল ক্রিয়েট করার পরে গিয়ে আপনি কন্টেন্ট নিয়ে ভাববেন না চ্যানেল ক্রিয়েট করার আগে কন্টেন্ট নিয়ে ভেবে দশটা মিনিমাম প্রি রিজার্ভ কন্টেন্ট আপনার কাছে রাখবেন চ্যানেল খোলার পর সেগুলো রেগুলারলি কনসিস্টেন্টলি আপনি বাই শিডিউল এগুলোকে পাবলিশ করে যাবেন এটা আপনার চ্যানেলের যে ফ্লো আছে সেই ফ্লো ধরে রাখবে এবং ইউটিউবের অ্যালগোরিদমকে জানান দেবে যে আপনি একজন কন্টিনিউয়াসলি একজন কনসিস্টেন্ট কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যার কারণে ইউটিউবের রোবট বা অ্যালগোরিদম কিন্তু আপনার ভিডিওগুলোকে অনেক অডিয়েন্সের সামনে সাজেস্টেড ভিডিওজ হিসেবে শো করবে এটা আপনার জন্য একটা বেস্ট প্ল্যান টু লঞ্চিং এ নিউ ইউটিউব চ্যানেল ফর গেটিং অ্যাজ মাচ এজ পসিবল রিচ টু ইউর ইউটিউব চ্যানেল যতটা ভালো আপনি এই দিক থেকে করতে পারবেন ততটা আপনার চ্যানেল কিন্তু খুব দ্রুত এগিয়ে যাবে চার নম্বরে যেটা রয়েছে যেটা আমি করতাম যদি দুই হাজার চব্বিশ সালে আমি একটি নতুন চ্যানেল খুলতাম তাহলে সেটা ডেফিনেটলি হচ্ছে মেনটেনিং কোয়ালিটি ওভার কোয়ান্টিটি আপনার ইউটিউব চ্যানেলে আপনি কয়টা ভিডিও আপলোড করবেন এটার চাইতেও বেশি গুরুত্ব দিন আপনার ভিডিওটা কতটা কোয়ালিটিফুল আপনি করতে পারছেন আপনার ভিডিওর গুণগত মান কতটা দারুণ কতটা মানে অত্যাধিক আকর্ষণীয় মানুষের কাছে এমনভাবে আপনার ভিডিওকে রিপ্রেজেন্ট করুন যাতে করে আপনার ভিডিওর কাইন্ড অফ প্রেজেন্টেশন কাইন্ড অফ রিপ্রেজেন্টেশন কাইন্ড অফ মানে ভিজুয়ালাইজেশন এই যে বিষয়গুলো আছে বা স্টোরি টেলিং এই বিষয়গুলোর উপরে নির্ভর করে যদি আপনি আপনার অডিয়েন্সকে নতুন কিছু দেখাতে পারেন তাহলে আপনার অডিয়েন্স কিন্তু আপনার ভিডিওর কারণে আপনার চ্যানেলকে মনে রাখবে আপনাকে মনে রাখবে সুতরাং আপনি আসলে প্রতিদিন একটা একটা ভিডিও আপলোড করে যাবেন ভিডিওতে কোনো এডিটিং নেই ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো না তারপর হচ্ছে আপনার ভিডিওতে কোনো মানে কন্টেন্ট নেই আপনার ভিডিওতে কোনো ভ্যালু নেই এমন কন্টেন্ট যদি আপনি প্রতিদিন একটা একটা করে আপলোড করে যান এবং বছর শেষে তিনশো পঁয়ষট্টিটা ভিডিও আপনার কমপ্লিট হয়ে যায় তারপরেও কিন্তু আপনার সফল হওয়ার সম্ভাবনা একদমই শূন্যে সেই জন্য আমি আপনাকে বলব প্রতিদিন আপনি ভিডিও আপলোড করার চিন্তাভাবনা মাথায় না রেখে আপনি আপনার জন্য একটা রিল্যাক্স টাইম শিডিউল বের করার চেষ্টা করুন যেই টাইম শিডিউলের মধ্যে আপনি ধারাবাহিকভাবে কনসিস্টেন্টলি এই শিডিউল অনুযায়ী আপনি সব সময় ভিডিও আপলোড করে যেতে পারবেন সেটা হতে পারে সপ্তাহে একটা সপ্তাহে দুইটা অথবা মাসে একটি অথবা মাসে দুইটি অথবা তিন দিন পরপর একটি অথবা দুই দিন পরপর একটি এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার টাইপ অফ কন্টেন্ট অ্যান্ড চ্যানেল নিশ আপনি যদি নাটক বা সিনেমা তৈরি করেন তাহলে সেটা তো আর সপ্তাহে একটি বা মাসে একটি সম্ভব না তাই না আপনি সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই কন্টেন্ট নির্ভর যে শিডিউল সেটা বাছাই করে নেবেন আবার যদি আপনি নিউজ তৈরি করেন তাহলে কি আপনি এক মাস পরে পরে ভিডিও দিলে মানুষ সেই ভিডিওগুলো আর দেখবে দেখবে না সো এই জিনিসগুলো আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে আপনার জন্য কোনটা বেস্ট এবং কোনটা বেটার এবং পাঁচ নম্বরে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বি অন দ্য ট্র্যাক উইথ টাইম শিডিউল এই মাত্রই যেটা আমি আপনাদেরকে লাস্ট অপশনের শেষে বলেছি সেটা হচ্ছে ট্র্যাকে থাকুন এবং আপনার যে শিডিউল আছে সেটি শিডিউল ধরে রাখুন এখন পর্যন্ত দুই সালে এসে আমি আমার ব্যর্থতার অনেক মুখ কিন্তু দেখেছি এবং ব্যর্থতা বলতে আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি যে যতটা আসলে আমার রিচ হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়তোবা আমি আমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী করতে পারিনি তার কারণ আমি নানান পারিপার্শ্বিক আমার যে সমস্ত কার্যক্রমগুলো আছে সেই কার্যক্রমগুলোর কারণে আমি আমার যে চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলগুলোতে কন্টিনিউয়াসলি কনসিস্টেন্টলি যে দিনে আমি ভিডিও পাবলিশ করার কথা বলেছি এবং আমার অডিয়েন্স আমার চ্যানেলে আমি সেই জিনিসগুলোকে স্ক্যাজিউল করেছি বা পাবলিশ করেছি সেই কনসিস্টেন্ট শিডিউল অনুযায়ী আমি আমার ভিডিওগুলোকে পাবলিশ করতে পারিনি সুতরাং আপনাকে এই ট্র্যাক ধরে রাখতে হবে এবং আপনি যদি একজন সফল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে চান আপনার অডিয়েন্সের যেই কমিউনিটি আছে সেটাকে যদি সঠিকভাবে বিল্ড করতে চান তাহলে ডেফিনেটলি আপনার এই কনসিস্টেন্সি ধরে রেখে টাইম শিডিউল ধরে রাখতে হবে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে আপনি ভিডিও আপলোড করবেন এটা স্থির করেছেন এটা যেন স্থিরই থাকে এই সন্ধ্যা পঁয়তাল মানে পাঁচটা ত্রিশ মিনিট প্রতি শুক্রবার যেন মিস না হয় কোনো ভাবেই না যদি কোথাও আপনার বেড়াতে যেতে হয় আপনি এক সপ্তাহ আগে বা দুই শুক্রবার আগে আপনি সেই দুই শুক্রবারের জন্য ভিডিও আপলোড করে শিডিউল করে সেই পাঁচটা
কারণ একমাত্র আপনার অডিয়েন্স আপনার কনসিস্টেন্সির উপর নির্ভর করে আপনার কন্টেন্ট কোয়ালিটি এবং আপনার যে ধারাবাহিকতা আছে সেগুলোর উপর নির্ভর করেই কিন্তু আপনার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখে আপনার কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিক নিয়মিত কন্টেন্ট পাওয়ার জন্য এই ভ্যালু যদি আপনি দিতে পারেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার চ্যানেলটা সাকসেস হবে এবং ইউটিউবের অ্যালগোরিদমের কাছেও সে একটা ভালো পারফর্ম দিতে পারবে ছয় নম্বরে রয়েছে ইনস্ট্যান্টলি প্রেজেন্স অন আদার সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম আপনি যখন একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলছেন তখন সেই ইউটিউব চ্যানেলটির পাশাপাশি আপনার সেই চ্যানেলের নামে সেটা আপনার নিজের নামে হতে পারে অথবা আপনার চ্যানেলের নামে হতে পারে যদি ব্র্যান্ড চ্যানেল খুলেন ব্র্যান্ড চ্যানেলের নামে হতে পারে যেমন আমার এটা হচ্ছে টেক আনলিমিটেড টেক আনলিমিটেড নামে আপনি যদি সাইফুর রহমান আজিম নামে চ্যানেল তৈরি করেন তাহলে সেই নামে যেই নামেই আপনি চ্যানেল তৈরি করছেন সেই নামের আদার সোশ্যাল প্রেজেন্স তৈরি করবেন তার মানে হচ্ছে টুইটার ইনস্টাগ্রাম ফিন্টারেস সহ ফেসবুক পেজ এবং অন্যান্য যত সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম আছে সেই প্ল্যাটফর্মগুলোতে নিজের প্রেজেন্স তৈরি করবেন নিজের উপস্থিতি তৈরি করবেন এবং সেখানেও একদম সব সময় অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবেন সব জায়গায় নিয়মিত পোস্ট করবেন সব জায়গায় আপনার অডিয়েন্সের সাথে কানেক্টেড থাকবেন আপনার ফ্যান্সদের সাথে কানেক্টেড থাকবেন এটা আপনার ইউটিউব চ্যানেলকে কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী একটা অবস্থান তৈরি করে ফেলে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সেই জন্য এটা আপনাকে ডেফিনেটলি করতে হবে এই সময় এসে আর পারলে আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নামে আপনি একটি ডোমেইন পর্যন্ত কিনে আপনার ওয়েবসাইটেও দাঁড় করাতে পারেন যেখান থেকে আপনি চাইলে কিন্তু ওয়েবসাইটেও আপনার কন্টেন্টগুলোকে ব্লগ আকারে পোস্ট করে আর্টিকেল আকারে লিখে সেখান থেকেও কিন্তু আপনি উপার্জন করতে পারেন যে সম্পর্কেও অলরেডি আমার ভিডিও আছে যেগুলো লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সেগুলোও কিন্তু দেখে নিতে পারেন সো এই ছিল বিষয় এই যে ছয়টা বিষয় আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি এই ছয়টা বিষয় যদি আপনি দুই সালে এসে চ্যানেল খুলতে গিয়ে আমি যেটা আসলে করতাম এই কাজগুলো যদি আপনিও করেন তাহলে আমি আশাবাদী আপনি ইউটিউবে জার্নিতে ব্যর্থ নয় সফলই হবেন সো আপনার প্রতি অনেক অনেক শুভকামনা রইল নতুন বছরে আপনাদের প্রতিটি পথ চলা হোক মসৃণ এবং মঙ্গলময় এই প্রত্যাশায় আমাদের আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি আজ এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরকাতু